മൊഞ്ചത്തി പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം അവസാന ഭാഗം രചന ജാസ്മിൻ ഷിഹാസ് അവതരണം ഷാഹുൽ മറിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫൈസൽ സി എം നൂഞ്ഞേരി സുബിന വീടിന്റെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു ഇവൾക്കെന്താ ഇവിടെ കാര്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്നെ കാണ്ടാന്ന് കരുതി വേഗം ഒരു വശത്തേക്ക് മാറിയിരുന്നു അവൾ പോയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി ഞാൻ പതിയെ മുമ്പോട്ട് നടന്നു എന്റെ ദേഹം മുഴുവൻ വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ ചതിക്കപ്പെട്ടോ എനിക്ക് ആ വേദന സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു ഷാനുവിന്റെ അസുഖം മാറുന്ന കണ്ടപ്പോ അവൾ വീണ്ടും വന്നു കാണും പക്ഷേ ഷാനു സ്വീകരിക്കോ അവൻ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കോ ഇല്ലായിരിക്കാം അവൻ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല അവള് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സാം ഷാനുവിന്റെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ അകത്തേക്ക് എത്തിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല ചതിയൻ എന്താടോ മിണ്ടാത്തെ അവൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഒന്നുമില്ല ചെറിയൊരു തലവേദന അതൊക്കെ പോട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചു എന്ത് എന്നത്തെയും പോലെ നീ പോയപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാ ബോറടി അതോടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവൻ എന്നോട് ആ കാര്യം മറച്ചു വെക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ സംതിങ് റോങ് വല്ലാത്തൊരു ദേഷ്യമായിരുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സങ്കടവും നിരാശയും കൂടി ആകെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അവസാനം താൻ കറിവേപ്പില പോലെ തള്ളപ്പെട്ടേക്കാം പിറ്റേ നേരം വെളുത്തപ്പോൾ തന്നെ താൻ എന്തോ കാരണം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്തേലും ചെയ്യട്ടെ ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ പോകാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാതെ താൻ പോകുന്നു ഷാനുവിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കാണും അതുകൊണ്ടാവും പലവട്ടം ഷാനു എനിക്ക് കോൾ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനൊന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ അത് അടിച്ച് കട്ടാവുന്ന നോക്കി അങ്ങനെ നിന്നു ആ സുബിനെ പോയി കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊന്നാലോന്ന് വരെ എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷേ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് സെമീറിൻ്റെ ഒരു കോൾ വന്നു ചിലപ്പോൾ ഷാനുവിൻ്റെ പണിയാവും എന്നാലും അവനായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തു ഹലോ സൈറ നീ വേഗം വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വാ നമ്മുടെ ഷാനു ഷാനു പക്ഷേ എൻ്റെ ചോദ്യം കേൾക്കും മുമ്പേ അവൻ കോൾ കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്താണാവോ ഇനി അവന് വല്ലതും അതാവോ എനിക്കവൻ ഫോൺ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം എൻ്റെ ദേഷ്യവും പിണക്കും എല്ലാം മറന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനൊരുങ്ങി വല്ലാത്തൊരു വെപ്രാളത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്ന ഞാൻ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കണ്ടില്ല എല്ലാം പതിവ് പോലെ റൂമിൽ വീൽ ചെയറിൽ ഇളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷാനുവിനെ കണ്ടു അപ്പൊ തന്നെ വരുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് അത് മനസ്സിലായപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് കലി കയറി എന്താണ് വേണ്ടത് നിന്റെ പ്രശ്നം ഷാനു എന്നോട് ചോദിച്ചു എല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കാൻ വന്നേക്കണു വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് അവസാനം എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തിയാടി അവൾ എന്തിനെന്തിനെ വന്നത് ഓ അപ്പൊ അതാണ് സംഗതി ഞാൻ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചതൊക്കെ അറിഞ്ഞു വന്നതാ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറയാൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു സൈറ സമ്മതിച്ചാൽ ഒരു കൈ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഷാനു എന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞു പണ്ടാരക്കാരൻ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലെ ഹാൻഡ് ബാഗ് അവൻ്റെ നേരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതും അവൻ എൻ്റെ കൈത്തണ്ടിൽ കയറി പിടിച്ചു തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ എൻ്റെ കൈ മുന്നോട്ട് വലിച്ച് പിടി വിടുക്കാൻ നോക്കി വിട് വിടാൻ പക്ഷെ അവൻ വിടുന്ന മട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ശക്തിയിൽ എൻ്റെ കൈ വലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും അവൻ ആ കൈ പിറകോട്ട് വലിച്ചതും ഒപ്പമായിരുന്നു എൻ്റെ കൈ പുറകോട്ട് വളച്ച് എൻ്റെ പുറത്ത് ചേർത്ത് വെച്ച് എൻ്റെ അരയിലൂടെ ഒരു കൈ ബലമായി വരിഞ്ഞു മുറുകി മോളെ വീട്ടില്ല ഞാൻ ചെവിക്ക് പുറകിൽ ചൂടുള്ള അധരങ്ങൾ പതിഞ്ഞപ്പോൾ പൊള്ളിയെ പോലെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു ഷാനു ഷാനു രണ്ട് കാലിൽ എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നു എനിക്കൊപ്പം എന്നെപ്പോലെ ഷാനു ഇതെപ്പോ എനിക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവനൊന്നും മിണ്ടാതെ പെട്ടെന്ന് ഇരു കൈകളിലും എന്നെ വാരിയെടുത്തു എന്നിട്ട് റൂമിലേക്ക് നടന്നു പതുക്കെ എന്നെ ബെഡിൽ ഇറക്കി വെച്ച ശേഷം അലമാരിയിൽ നിന്നൊരു കവർ എടുത്ത് എന്റെ നേരെ നീട്ടി ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടി നടക്കുന്നുണ്ടോ അതിനിടാനുള്ള ഡ്രസ്സാണ് ഒരു മണവാട്ടിയെ പോലെ ഒരുങ്ങണം കേട്ടല്ലോ അല്ല ഷാനു അതിന് ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം അതിനു ശേഷം ഷാനു പറഞ്ഞു കേട്ട് ഞാനെല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കി വീട്ടിൽ അപ്പോഴേക്കും സ്റ്റേജ് മുതൽ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും കഴിഞ്ഞിരുന്നു രാത്രി ഒരു ഏഴുമണി ആയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അന്ന് വരെ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത കുറെ പേര് വന്നു ഷാനു തന്ന ബ്ലാക്ക് പാർട്ടി വെയർ ഗൗണും ആഭരണങ്ങളും ധരിച്ച് ഫ്രഞ്ച് സ്റ്റൈൽ ഹെയർ സ്റ്റൈലിൽ ഒരുങ്ങി ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും വന്നത് മാത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ ആശ്വാസം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷാനു പതുക്കെ വേദിയിലേക്ക് കയറി വന്നു എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ അത്ഭുത സ്വരങ്ങൾ ഉയരുന്നു കേട്ടു ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച്
അതുപോലെ എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിട്ടും കൂടെ നിന്ന എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ സെമീർ സെമീർ താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ഷാനു ആൾക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സൈറ വന്ന ശേഷം എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിറവേറ്റാൻ പോവുകയാണ് ഷാനു പതിയെ പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ട് ഒരു ചുവന്ന ചെപ്പെടുത്തു അമ്പരന്ന് നിൽക്കുന്ന എന്നെ നോക്കി പതിക്കാതെ തുറന്ന് അതിലുള്ളതെടുത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു അവന്റെ ഇരു കൈകൾക്കും നടുവിൽ തൂങ്ങിയാടുന്ന ഹൃദയാകൃതിയിലുള്ള ആ ലോക്കറ്റിൽ ഷാനു എന്ന പേര് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ച് പതുക്കെ അവൻ ആ മഹർ എന്റെ കഴുത്തിൽ ചാർത്തി ഇറുക്കി അടച്ച എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പിയിരുന്നു ഐ ലവ് യു സൈറ അവൻ പതുക്കെ എന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണു തുറക്കുന്ന ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും ഞാൻ കണ്ണീർ വന്ന് മൂടിയ മങ്ങലിൽ നേർത്തു കണ്ടു പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നേരം ഒരുപാടായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ ഒരു വിധമായി ഞാൻ ഷാനിനോട് പറഞ്ഞു എന്നാലും എന്താ എൻ്റെ പെണ്ണിന് സന്തോഷമായില്ലേ ഷാനു അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പുഞ്ചിരിയോട് അവനെ നോക്കി അതല്ല നീ എന്തോ എനിക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഷാനു പെട്ടെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാനോ എന്ത് ഞാനാകെ അന്തം വിട്ടു അതല്ല ഞാൻ എണീറ്റ് നടന്നാലേ ചിലതൊക്കെ തരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അത് കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ നെഞ്ചിലൊരു ഇടി വെട്ടി റബ്ബേ പെട്ട് ഇനിയിപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഞാനാകെ പതറി ഞാനോ എപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ പേടി മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് വേഗം പറഞ്ഞു ഷോ മറന്നോ ഇങ്ങ് വാ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഷാനു എന്നെ കൈകൊണ്ട് മാടി വിളിച്ചു ഒന്നും മിണ്ടാതെ ശങ്കിച്ചു നിൽക്കുന്ന എന്നെ നോക്കി അവൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു എടോ ഒന്ന് വാടോ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ അവൻ്റെ ആ ഡയലോഗിൽ വലിയ കുഴപ്പം കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പതി അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അരിച്ചരിച്ച് ചെന്നു ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നാ ഷാനുവിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ചേർന്ന് കിടക്കുകയായിരുന്ന ഞാൻ അത് കേട്ട് ചമ്മലൂടെ വേഗം തിരിഞ്ഞു കിടന്നു അശ്വടാ സൈറക്ക് നാണോ ഷാനു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പതുക്കെ തിരിഞ്ഞു കിടന്ന് എന്നെ ഇറുക്കി പുണർന്നു ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ദേ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരും മുമ്പ് ഈ കണ്ട ഡ്രസ്സിൽ അലക്കി വെച്ചേക്കണം കിച്ചണിൽ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളുണ്ട് അത് കഴുകാനും മറക്കണ്ട അതും പറഞ്ഞ് നിസാറിൻ്റെ പുതിയ ഭാര്യ അവനെയും കൂട്ടി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോയി അവൻ്റെ പഴയ മണവാട്ടിയായ സുബിന സങ്കടത്തോടെ ആ യാത്ര നോക്കി നിന്നു തനിക്ക് ഇത് തന്നെ വേണം ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു ഷാനുവിൻ്റെ സ്നേഹം കണ്ടില്ല എന്ന് അടിച്ചു ഞാൻ അവനെ വഞ്ചിച്ചു വേറെ കല്യാണവും കഴിച്ചു പക്ഷെ അത് വലിയൊരു പരാജയമാണെന്ന് അറിയാൻ വൈകിപ്പോയി അപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് വൈകിയിരുന്നു അവൾ ഓർത്തു അന്ന് താൻ ഷാനുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന ദിവസം എന്നെ വീണ്ടും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് താൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് തെറ്റി സുബിന ഞാനിപ്പോൾ പഴയ ഷാനു അല്ല നീ കണ്ട പഴയ ഷാനു എന്നോ മരിച്ചുപോയി ഇതൊരു പുനർജന്മമാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ എനിക്കൊരു തുണയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈറ മാത്രമായിരിക്കും യു ആർ ഓൺലി യൂസ്ലെസ് അതും പറഞ്ഞ് പുച്ഛത്തോടെ ഷാനു തന്നെ ആട്ടിയിറക്കി അവൾ കരിപുരന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് തൻ്റെ കണ്ണീരുപ്പ് പടർന്ന് ഒട്ടിയൊക്കെ അവൾ തുടച്ചു അവൾ തൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്ത് പതി ഓണാക്കി ഇടക്കൊക്കെ ചുമ്മാ ഷാനുവിൻ്റെ ഡീപ്പ് നോക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കും സൈറ ഇടയ്ക്കിടെ ശവത്തിൽ കുത്തുന്ന പോലെ ഇടുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് കാണുമ്പോൾ നെഞ്ചു പൊള്ളും ചെയ്ത തെറ്റോർത്ത് നിരാശ തോന്നും വാട്സാപ്പ് എടുത്തപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് ബട്ടണിൽ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചിഹ്നം കണ്ടു അത് നോക്കി അവൾ അമ്പരുന്നു ഷാനുവിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അവൻ ഇന്നേവരെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്നത് താൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തോ എഴുതി കുറിച്ച് വെച്ച പോലെയുണ്ട് ആകാംക്ഷയോടെ അവളത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പുനർജന്മത്തിലേക്ക് ഒരു പുതുജന്മം കൂടി യെസ് ഇറ്റ്സ് എ ബേബി ബോയ് ഇതോടുകൂടി ഈ കഥ അവസാനിക്കുന്നു ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി